పొద్దున్నే సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఉంది దానికోసం నేను ఒక ఫిల్టర్ ఎప్పటినో చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నా అది ఇప్పటి వరకు చేయలేదు అదే పొద్దున్న సోలార్ ఎక్లిప్స్ అయితే ఈరోజు కూసని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసుకొని ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నా బయట రెడీమేడ్ దొరుకుతాయి బట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు టూ త్రీ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే మంచి క్వాలిటీ చూస్తే బట్ నేను యూట్యూబ్లో కొన్ని వీడియోస్ చూసి అండ్ ఇక్కడ లోకల్లో ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పింది హీస్ మేకింగ్ హిజ్ ఓన్ ఫిల్టర్ అని సో నేను కూడా ట్రై చేద్దామని సోలార్ ఫిల్టర్ అయితే కొన్న సోలార్ ఫిలిం బేసికలీ సో ఇది నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ యూవియన్ ఇన్ఫ్రా రెడ్ని కట్ చేస్తుంది సో లెన్స్కి లెన్స్కి కాదు మెయిన్గా కెమెరా సెన్సర్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇది నా లెన్స్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ బేసికలీ దీనికి పెట్టాలి కొంచెం టైట్ ఉంటే బాగుంటుంది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫైన్ ఇది ఏదో ఒక సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా జస్ట్ అన్ని సైడ్స్ సీల్ చేసేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇది ఇంకా మనం ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని ఇప్పుడు కేర్ఫుల్గా మైక్రోఫైబర్తో క్లీన్ చేస్తున్నా లోపల్ సైడ్ అండ్ పైన కూడా జస్ట్ లైట్గా ఫింగర్ ప్రింట్స్ లేకుండా ఓకే సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ఫ్రైడే నైట్ పొద్దున్న వెళ్ళేసి ఎక్లిప్స్కి వెళ్ళాలి ఎక్లిప్స్ అర్లీ మార్నింగ్ లేదు నైన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఆ టైంకి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇంకా నేను అన్నీ ప్యాక్ తీసుకొని బ్యాగ్ అంతా రెడీ చేసుకొని పడుకుంటా అండ్ ఐల్ సీ బెస్ట్ మార్నింగ్ సో ఇంకా ఇప్పుడే లేచి స్టార్ట్ అయినా ఎక్లిప్స్ కోసం కాకపోతే మొత్తం ఫాగీ అయిపోయింది అసలు కొంచెం కూడా సన్లైట్ కనిపిస్తలేదు ఆల్రెడీ సన్రైజ్ అయింది బట్ నథింగ్ సో అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కొంచెం దూరం వెళ్తున్నా ఇక్కడ నుండి సాండ్ డేవ్ నుండి కొంచెం ఈస్ట్కి వెళ్తున్నా ఈరోజు అయితే ఎక్లిప్స్ నాకు తెలిసి ఏమో డౌటే కొంచెం బాగా ఫాగ్గా నడుతుంది మేబీ కొంచెం సిటీ అవుట్స్కట్స్కి వెళ్ళి ఒక ఒక మౌంట్ హీలిక్స్ అని ఒక స్పాట్ ఉంటుంది నేను ఇదివరకు రెగ్యులర్గా వెళ్తుండే సన్రైజ్కి సో అది నా బ్యాకప్ ప్లాన్లా పెట్టుకొని దానికి వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు చూడాలి ఏమైతుందో ఇది ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇంత ఇంత ఫాగ్ ఉంది మార్నింగ్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే వచ్చేసింది సన్ లక్కీగా అసలు చాలా డిఫరెన్స్ జస్ట్ వితిన్ టూ మైల్స్లో ఇంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో నేను అనుకున్న స్పాట్ నుండి బాగానే కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా లెట్సి ఇక్కడ నేను ఇదివరకు చాలా డ్రోన్ ఫ్లై చేయడానికి వస్తుండే బట్ ఇప్పుడు డ్రోన్స్ రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టారు అనమాట అందుకు అప్పటి నుండి దగ్గర రావడం మానేసిన ఇది నేను వచ్చిన స్పాట్ క్రేజీ ఉంది కదా పార్కింగ్ లేదు సో మళ్ళీ ఒక రౌండ్ కొట్టేసి వస్తా ముందుకెళ్ళి సో నేను కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేసిన లక్కీగా సో లెట్స్ ఒక స్పాట్కి వెళ్ళి సెటప్ తీసుకుందాం ఇక బేసికలీ ఒక యాంఫి థియేటర్ లాగా పైకి వెళ్ళి చూపిస్తాం మీకు ఇప్పుడు ఎండ చాలా కొడుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడైనా కెమెరా సెటప్ చేసి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తా టైం ల్యాబ్స్ లాగా పెట్టి బట్ దట్ ఈస్ ది ప్లాన్ లెట్ సెట్ ఇట్ అప్ నైట్ మనం చేసిన ఫిల్టర్ ఇదే యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు అదే కెమెరా యూజ్ చేయాలి అంటే కెమెరా ఉంది కదా బట్ లాక్ చేయడానికి యాక్షన్ కెమెరా పట్టుకొచ్చిన సో ఐ స్విచ్ టు దాట్ ఇన్ వన్ టూ అండ్ త్రీ సో నౌ వీఆర్ వన్ యాక్షన్ కెమెరా దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ కెమెరా వర్ల్డ్ వచ్చి మంచి పని చేసిన స్లోగా సెటప్ చేసుకుంటున్నా తొందరగా అడవడం లేకుండా అసలు 
అయితే ఎక్లిప్స్ ఆర్ సన్ బేసికల్ క్యాప్చర్ చేయడానికి మనకు కొంచెం లాంగ్ లెన్స్ కావాలి అంటే ఎక్కువ జూమ్ ఉండాలి అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఉండాలని అంటారు అంటే క్లోజప్గా తీయడానికి మనం ఏం క్రాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా నా దగ్గర మ్యాక్సిమం వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంది సో ఇనీషియల్ సెటప్పే ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఇనీషియల్గా సెటప్ చేసినామంటే నేను ఇంకా కెమెరా పక్కకు పెట్టేసి కూర్చోవచ్చు ఇప్పటికైతే ఇట్లా కనిపిస్తుంది క్లిప్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ మూన్ కొంచెం పైన నుండి వస్తుంది నేను ఇంకా ఫోకస్ ఎట్లాగో మళ్ళీ సన్ మీద కాబట్టి పెద్ద ప్లా కాంపోజిషన్ ప్లానింగ్ ఏం అవసరం లేదు స్టార్ట్ అయిపోయింది క్లాప్స్ ఫిల్టర్ బాగా సెట్ అయింది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది నేను సెట్టింగ్స్ కూడా అన్నీ సెటప్ చేసి టైం ట్యాప్స్ మూడు ఆన్ చేసి పెట్టిన రికార్డ్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఇది ఎవ్రీ టూ సెకండ్స్ అంత ఫ్రీక్వెంట్ అవసరం లేదు త్రీ సెకండ్స్ ఒక ఫోర్ సెకండ్స్ పెడితే బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిన త్రీ సెకండ్స్ పెట్టిన ఈసారి దీనిలో అంత మంచి కనిపిస్తుంది లేదు బట్ రికార్డ్ అయితే అవుతుంది నిన్న మెయిన్గా చూపించేది మర్చిపోయిన ఎక్లిప్స్ చూడడానికి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మనము ఎక్లిప్స్ గ్లాసెస్ తెచ్చుకోవాలి నేకెడ్ అయితే అసలు చూడలేము బా క్రేజీగా అనిపిస్తుంది మూన్ ఆల్రెడీ కొంచెం వచ్చేసింది సన్ అయితే మస్తు ఆరెంజ్ అనిపిస్తుంది గ్లాసెస్ పెట్టుకుంటే యాక్షన్ కెమెరాలో కనిపిస్తుంది చూద్దాం మేము యాక్షన్ కెమెరాలో అసలు కనిపిస్తలేదు అనుకుంటా పెట్టుకుంటే మాత్రం టూ కూడా అంటే అమ్మ సన్ చూడకపోతే ఇది పెట్టుకుంటే అసలు ఏం కనిపిస్తలేదు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఈ ఫిల్టర్లు ఈ ఇవన్నీ సెటప్ కరెక్ట్ పెట్టుకొని టోటాలిటీ పాత్లోకి వెళ్తే బాగుండు బట్ అది యూటాల్ అవుతుంది మన దగ్గరలో అంటే ఒక టెన్ అవర్స్ డ్రైవ్ ఉంటుంది వీకెండ్ వెళ్ళొచ్చు బట్ వీరితో అంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ కష్టం చాలామంది వచ్చారు నేను వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ మంది లేకుండే ఎక్లిప్ దగ్గరకు వచ్చిన కదా చాలా మంది వస్తున్నారు స్పాట్ చేంజ్ చేస్తున్నా జస్ట్ ఫ్యూ స్టెప్స్ కిందకి ఎందుకంటే కెమెరాకి అందరు అడ్డు వస్తున్నారు బేసికల్ అది అందరు అడ్డు రావడం కాదు ఇది స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా పైకి వెళ్ళడానికి ఇదే వాడుతున్నారు అండ్ మేబీ ఈ షార్ట్లో వస్తారేమో అని డౌట్ అందుకే ఇక్కడ చిప్ చేద్దామని చూస్తున్నా కానీ మంచిగా ఉంది ఈ స్పాట్ నాకు మంచిగా షేడ్ వస్తుంది వ్యూ అనిపిస్తుంది ఇంకా అడ్డు రావడం కాక కెమెరా అక్కడ ఉండి ఇక్కడికి వచ్చింది ఏందని అడిగాడు అంటే నా కెమెరా వాడు మార్కర్లో పెట్టుకొని దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఆల్మోస్ట్ టోటాలిటీ అవుతుంది ఈ లొకేషన్కి ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది టో మెయిన్ టోటాలిటీ పాత్లోకి వెళ్తే ఎంత బాగుంటుండను రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ వస్తుంది మూన్ మధ్యలో ఉండి చుట్టూ సన్ కనిపిస్తుంది ఒక రింగ్ లాగా చూడడానికి అయితే అమేజింగ్ ఉంది రెంట్ సన్ దాని ముందు మూన్ ఉంది మూన్ కవర్ చేస్తుంది నేచర్ ఫోటోగ్రఫీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను ఎస్పెషల్లీ ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఎక్లిప్సెస్ మిల్కీ వే యాస్ట్రో ఫోటోగ్రఫీ బేసికలీ చాలా ఇష్టం చాలా రెగ్యులర్గా వెళ్తుంటాం ఇక్కడ శాండ్యాగులో టైం ల్యాబ్స్ అయితే చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటా వెయిట్ ఫర్ దాట్ టిల్ ది ఎండ్ ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఇవన్నీ ఎడిట్ చేసే వరకు మనకు ఆగదు సో హోప్ఫుల్లీ తొందరనే పెడతాయి ఈ వ్లాగ్ ఆల్రెడీ కొంచెం డార్క్ అయిపోయింది కింద ల్యాండ్ అంత ఎందుకంటే మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సన్ ఈస్ బ్లాక్డ్ బై మూన్ ఈ లొకేషన్కి ఇదే మ్యాక్సిమం ఎంతకంటే ఎక్కువ కవర్ అవ్వదు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లోజ్ టు ద పీక్ రైట్ నా మూన్ కనిపిస్తుంది చాలా చిన్నగా ఉంది సన్ ఉన్నట అదే ఏప్రిల్ అయితే సన్ ఏ సైజ్ ఉంటుందో ఇక్కడ నుండి మూన్ కూడా అదే సైజ్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా సో సన్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేస్తారు అందుకే అది టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు 
మిట్ట మధ్యాహ్నం చీకటి అయిపోతుంది ఫర్ టూ మినిట్స్ టూ టూ త్రీ మినిట్స్ అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాత్ అది ఒక స్పెసిఫిక్ పాత్లో వెళ్తుంది ఆ పాత్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ టోటల్ ఎక్లిప్స్ కనిపిస్తుంది సైడ్కి ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లా పార్సల్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నాకు కూడా అట్లనే పార్సల్ కనిపిస్తుంది కదా అండ్ ఆ టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండదు ట్వంటీ సెవెంటీన్లో ఉండే నేను వెళ్ళిన దాని తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే ట్వంటీ ఫోర్లో ఉంది దాని తర్వాత అది ట్వంటీ 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 థర్టీ ఫోర్లో ఉంది అంటే టెన్ ఇయర్స్ వరకు చూసే ఛాన్స్ రాదు సో నెక్స్ట్ ఇయర్ అసలు మిస్ అవ్వద్దు అని ప్లాన్ మనకు సన్కి మధ్యలో మూన్ వచ్చినప్పుడు ఆ మూన్ త్రీ డీ లాగా కనిపిస్తుంది మనకు లిటరలీ ఆ డెప్త్ అర్థమవుతుంది మూన్ మధ్యలో ఉంది సన్ వెనకాల ఉంది అని అమేజింగ్ ఉంటుంది అది ఇంకా టోటల్ ఎక్లిప్స్ అప్పుడైతే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండే క్రేజీ ఉండే అసలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ దానికోసం అందుకే చాలా ఎక్సైటెడ్గా వెయిట్ చేస్తున్నా ఈలోపు లాంగర్ లెన్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నా కొనుక్కోవడానికి సో యా లెట్సి ఇదైతే ఫినిష్ చేసుకొని వెళ్దాం వెళ్ళి ఎడిట్ చేయాలి ఇంకా కెమెరాలో తెలుస్తుందో లేదో కానీ చాలా కింద ఇట్లా షేడ్ లాగా వచ్చేసి మనకు సన్ ముందట క్లౌడ్స్ వస్తే ఎట్లా వస్తుంది అట్లా వచ్చింది ఈవెన్దో క్లౌడ్స్ ఏం లేకపోయినా క్లియర్ స్కై ఉంది లక్కీగా సో ఆల్మోస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోయారు ఎవరు లేరు ఇంకా ఎక్లిప్స్ కూడా ఎండుకు వచ్చేసింది బట్ నేను టైం లైఫ్ చేస్తున్నా కాబట్టి మూన్ మొత్తం సన్ నుండి సపరేట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దామని చూస్తున్నా అప్పుడు టైం లైఫ్ మంచిగా వస్తుంది స్టార్ట్ టు ఎండ్ లాగా సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకా ప్యాక్ తీసుకుని వెళ్ళి హెడ్ బ్యాక్ ఎత్తికి వెళ్ళి ఎడిట్ చేయాలి తొందరగా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాం కొంచెం ఇంకో బ్యాటరీ ఉంది అసలు రీప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు సో ఓవరాల్ ఎక్లిప్స్ ప్లాన్ బాగా సక్సెస్ అయింది నా దృష్టిలో ఇంటికి వెళ్ళి ఎడిట్ ఇస్తే తెలుస్తుంది బట్ అట్లీస్ట్ చూడడానికి బాగుండే నేను ఎంజాయ్ చేసిన వ్యూని ఎక్లిప్స్ వ్యూ సో ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్ అండ్ కంటెంట్ డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి మంచిగానే వచ్చే ఉంటుంది